。来来，朋友们，咱们看个标志，长城最新的 Hi4 混动架构，集成度更高，性能更猛，最关键的是还便宜。什么车这么牛？这不我们熟悉的哈弗二代大狗吗？怎么又出新款了？哈弗二代大狗 h i 版车型外观除了车尾的标识变化以外，其他并没有什么改变，依旧是狗系家族非常经典的圆形大灯以及黑色的这种中网。四千七百零五毫米的车身长度，两千八百一十毫米的轴距，以及近两米的车身宽度，让哈弗二代大狗 h i 版车型定位在了中型 SUV。同样，为了满足轻越野需求，哈弗二代大狗哈弗版依旧保留了二十四度的接近角、三十度的离去角、十九度的纵向通过角，以及二百毫米的最小离地间隙，还有五百六十毫米的涉水深度。全车的高强度钢占比达到了百分之七十四点二，而整车的扭转强度达到了两万零三百五十二牛米每度。家良每次讲到一些轻越野车型的时候，都会跟大家讲这些参数，大家可以去对比一下，看看谁更硬。二四五五五十九英寸的一个较宽的轮胎，像这台二代大狗 h i 版，它也是具备三点三千瓦对外放电功能。在这有一处细节，就是咱们的哈弗二代大狗打开车门之后，实则。它的地台还是比较高的，毕竟它定位是一个轻越野的车型。如果说可以给用户一个选择，选装电动伸缩式踏步，我觉得会更好一些。Hi4 混动架构的标识，车尾看起来呢，点亮之后有点呆萌，因为我们刚才一路越野下来，车尾的灰太多了。来，电动式后备箱打开之后。地台其实相较于咱们传统的那种比较平庸的城市 SUV， 它会稍微高一点，因为它接近角上面摆着呢。后备箱是特别的规整，两边也是做了掏空间的设计。最关键的是，长城集团下的车在越野装备这一块是从来没有缺席。比如后备箱内的金属挂钩，完全可以让你在它四百八十三升标准的行李箱空间内进行自己的发挥 DIY， 装一些自己的装备。同时，第二排的靠位放倒之后，还能拓展到一千三百六十二升。它作为一个中型尺寸的 SUV， 这些空间方面绝对是没有问题的。咱们进入车内再看一下。来到哈弗二代大狗的车内，依旧是这种非常干练、硬派的这种设计风格，但是每一处细节的设计都非常的实用。比如，哎，咱们这种硬派越野车啊，都会爱用的这种副驾驶的把手，它不仅做出来了，而且这是个有深度的置物空间，还有防滑的胶垫。而说回我的驾驶坐姿，方向盘的盘幅握着非常的舒服，而且是这种偏大的把持感，对于这种咱们这种烂路行驶的话，也特别的友好。主仪表的尺寸是十二点三英寸，中控屏的尺寸是十四点六英寸。挺大的一个 Pad， 而且搭载了八幺五的车规机芯片，而且这一次搭载了咖啡 OS 最新的一套车机界面啊。之前咱们节目看到长城其他车型也都在升级这套界面，长城这点做的还是挺好的啊，就是出了一个最新的东西之后，立刻的就给所有的产品都去普及，很好上手，而且界面也特别的美观。下方就是空调、新风系统的物理操作按键，好评好评。而且仪表前方还有一块九英寸的 WHUD 抬头显示，然后中间这一块。挺宽的，五十瓦的手机无线充电，坦克挡把，嘿嘿，这个很有设计感。然后前排的座椅的加热，还有全景影像，包括后备箱的电动开启，驾驶模式选择，置物空间也挺丰富的。而且像这个杯架，它是可以支持深度调节的。后方这里一个置物箱，给了两层，一个塑料盖板。下方这个哇，挺深的，半个小臂下去了，而且。往前还有掏的空间，内部也可以连通空调的冷气和暖风进行温度的调节，而且像之前车型上一直保留的这种露营灯，也可以当驱蚊灯，在这款车型上也是有的。下方就是比较基础的置物空间。作为我的驾驶坐姿，哎，长城这个坐越野车都是一直都是很专业的，所以它的这个座椅的包覆感特别的强，尤其刚才我们从烂路。呃，下来的时候，这身体左右摇摆，它的高高隆起的侧后翼是完全可以把驾驶员固定在这的。门板这边也特别有设计感，大握把，而且下方这里经典的水杯绑带，置物空间两层，而且这用料上下全是蒙皮，很有高级感。头顶自动防眩目后视镜，全景天窗。好，这就是哈弗二大狗 Hi4 版前排的空间配置表现，咱们再去第二排看一下。我上车的时候注意到一处细节，不仅上方给了一个比较粗壮的把手，下方这里还有一个小扣手。因为毕竟咱们买这个车家里有宝宝的话，宝宝把在这也可以自己上下车。这个设计真的很细心。后排的空间来说的话，轴距是两千八百一十毫米，前排座椅是按照我一米七五身高跳的驾驶坐姿，空间肯定是没有问题。它后排整体的座椅。坐垫的高度并没有像传统的越野车或者 SUV 坐的比较高，其实它是和前排差不多齐平的。还好就是说车窗比较的大，所以视野通透性这一块也得以保证。还有就是能看到两边的这个坐垫的腿垫是特别的长，像我这个身高是完全可以起到承托性作用的，整个身体坐在这非常的舒展，很舒服。而且它的靠背是有两档可调的，目前这个状态是一个比较平缓的档位，还有一个稍微陡一点的啊，我比较喜欢这个平躺的档位。其他的配置就是比较简单，空调出风口下方有一个 USB 充电口
，这里还有扶手托，两个杯架，门板这边和前排一样，很有设计感。对，这里还有一个遮阳帘，哎，很商务的配置了。下方就是很有野性的这种绑带，都挺好的。下面咱们就把它开起来说一下，也是今天试驾最为关键的环节——开放混动。来，来到今天最重要的环节，就是体验 h i f o 这套混动的架构，放在这台二代大狗车型上的匹配与调校。还是先给大家报一下动力参数，搭载的是一台 1.5T 的涡轮增压发动机，以及一台前置的集成电机，然后再加上一台 P4 端的后驱电机，综合功率是278十八千瓦以及750十牛米啊。乍一听扭矩的话，是和坦克五百 h i f o T 是一样的。所以刚才我们在上那个陡坡以及越野的时候，也能感受到它的这套。动力介入是非常的及时，其次就是说在爬坡的时候，这套四驱的扭矩绝对的充足的，啊，就是完全不是咱们传统的或者一些新能源城市 SUV 那种感觉啊，就是一看这台车在这种烂路的时候，反而更会发挥它的特长。然后这时候就有朋友会问啊，它的这套 h i f o 和之前 DHT 会有什么区别啊？其实这套 h i f o 可以理解为这套四驱更加的智能，啊，就比如说这套四驱系统，它是具备 ITVC。四轮扭矩矢量控制系统呢，就是像我们今天在过山路的时候，比如说一些急弯，我们车速比较快，在过弯的时候，它是可以根据车身的姿态以及轮下的转速差去调节四轮之间的扭矩差啊，避免发生像什么推头啊，或者说是比较危险的动作行为。这套四轮系统根据这些弯路或者打滑的情况，它的调整会更加的及时，更加的灵活一些啊。这就是 h i f o 它的一大亮点啊，在操控方面的一大亮点。之前我们在骁龙 MAX 的东侧的时候也给大家展示的啊，所以说，啊，放在这台二狗车型上，尤其是我像我们今天连续走山路以及越野的时候，像这种弯道，整个车身的姿态、过弯的姿态，包括动力的衔接会更加的及时，更加的稳定。然后再说回这台车它的一些基础的表现，比如说驾驶感受，我觉得动力方面呢，像这台车，即便它调了经济模式下，整个油门的这种线性感这块很舒服，加速的感受，即便是二次加速的时候。整个衔接是很快的，也没有一个很突兀的，比如说我需要加速，有一个点，然后瞬间就把动力爆发上来，整个加速的感觉还是很线性的，而且动力很及时。无非就是说，当我调到运动或者说它的这种专业越野模式的时候，发动机介入会更加的及时，以这种保证更为充足的这种扭矩的爆发。说到这台车比较偏越野专业的方面，像它的转向也能体验到，它转向给了三种转向力度，实则它轻盈力度下，它的虚位会放大的比较多。呃，如果说像咱传统的 SUV， 它不会给你放这么大的虚位。实际对于这台车来说，像我们刚才走越野路段的时候，咱们调到轻盈的转向手感，它就是可以避免像碎石呀或者颠簸路啊，这个转向方向盘打手啊。像一般偏硬派越野车的车型才会有这种的设定。像底盘悬架、前麦弗逊后多连杆独立悬架，整体调的路感还是比较清晰，特别的整。像现在这种啊这种补丁路，然后这种比较烂路细碎的颠簸滤震的还是比较整的。而且整体偏软的这种调校啊，反正家庭用、舒适出行这一块是没有问题的。再加上整车底盘的隔音，包括前车窗双层隔音玻璃，再加上这台车，即便发动机介入是整个声音的介入感也是可以说，除非暴力驾驶，发动机的介入感我们就可以是可以忽视的。整个的这种加速的感受、静谧性的感受特别的好。所以我也去和之前开的 DHT 版车型去对比的话，静谧性这一块的确也是 h i f o 的一大亮点。它的制动也是给了多档的这个动能回收可调，以及我现在用的是个单踏板模式。除了单踏板模式，会有一个能感受到较为明显的反向扭矩吧，能感受到一点。但其实整体的这几种模式，它的动能回收都不是太明显，都依旧是偏向于燃油车惯性化型的感觉，啊，挺好的，挺舒服的。不过有一点我想吐槽，就是它的制动啊，制动踏板。踩上去之后啊，前段啊都没有问题，就有一点就是那个较为及时制动的那个临界点，我觉得做的比较提前。就是我一般的不想去紧急制动的时候，温柔制动的时候，我只要是稍微再往下深踩一点，踩到这个点的时候，它就会有一个比较灵敏、比较敏感的制动介入。如果说这一点能够再调的温柔一点，整体再线性一点，那么它刹车的话，我觉得会更好适应一下。整体来说 h i f o 它的这套混动架构，较以往车型的混动技术来说，它就是在细节方面的优化，让驾驶感。更加的有高级感，或者说舒适感
，再加上精密性这一块啊，整体就是细节上的提升啊，是让这个本来就很出色的长城旗下的混动产品达到了一个更加完美、更高的一个水准。通过今天的试驾，可以说 h i f o 版的哈弗二代大狗可以说是一款全新的车型，因为它在性能方面是一个全面的提升，再加上它出色的轻越野的性能以及丰富的车内配置，用网络上现在流行的一个热词说，它就是六边形战士。而说回价格，目前哈弗二代大狗 h i f o 版给出了一个配置，机顶配，指导价十七点九八万，这套全新的动力总成以及全车的配置，大家觉得这个价格怎么样呢？好，这就是本期嘉良为大家带来的哈弗二代大狗 HiFi 版车型。我是嘉良，关注我，带你看更多新车。